சார் எனக்கு கைனோகமேஷ சர்ஜரி பண்ணி முடிச்சோன்னா திரும்பி வருமா இது கேட்பாங்க நிறைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ரீசன்னால இது வரும் ஒன்று ஓவராக வெயிட் கெயின் ஆகுறீங்க சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அதை பாடி வெயிட்டோட அதிகமாகிறீங்க ஒரு எழுபது கிலோ வரீங்கன்னா இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஏழு கிலோக்கு மேலே போட்டீங்க அப்படின்னாலும் திரும்பி அங்கே ஃபேட் அக்யூமுலேட் ஆகி இப்படி கிளாண்டாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் இன்னொன்று பாடி பில்டிங் பண்ணுறப்ப அனபாலிக்ஸ்ட்ராட் இன்ஜெக்ஷன்ஸு ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸு இதெல்லாம் நிறைய எடுத்தாலும் அதோட சைட் எஃபெக்டாக திரும்பி வரும் இதை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு திரும்பி வர வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா மூணாவது ரொம்ப வயசான காலத்தில் சரி ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே உங்களுக்கு திரும்பி இது மாதிரி வர மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டெஸ்ட்டு எக்ஸாமின் பண்ணணும் உங்களை வேறே எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா சில டைம் அதில் கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா கூட சில டைம் அந்த கேன்சர் வந்து ஹார்மோன் ப்ரொடியூசிங் கேன்சர் இந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ் வந்து திரும்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண இது மாதிரி அது மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு திருப்பி அந்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் அல்ட்ரசவுண்ட் ஸ்க்ரோட்டம் சொல்லி அந்த ஸ்க்ரோட்டத்தில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த விரைப்பையில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் உங்களுக்கு ஸ்கேன் சென்டருக்கான்னு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன் ஃபார் உங்களுக்கு ரெக்கரன்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சார் சர்ஜரி முடிஞ்சிருச்சு பட் ஒரு மாதிரி ஹார்ட் இஷ்யூஸ் எனக்கு எல்லாத்துலேயும் ஃபீல் ஆகுது நார்மலாக சரி ஹார்ட் இஷ்யூஸ் எப்படி வந்து இது சர்ஜரி முடிஞ்சு எப்படி இந்த ரெக்கவரி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த வீக்கம் வந்து சாஃப்ட் வீக்கமாக இருக்கும் அமுத்தினீங்கன்னா உள்ளே போகும் பெயின் இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இந்த சாஃப்ட் வீக்கம் என்ன ஆகும் ஹார்ட் வீக்கம் ஆகும் அழுத்தினீங்கன்னா ஹார்டாக ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் பெயின் இருக்கும் அந்த பெயின் போச்சுனா தான் வீக்கம் கம்ப்ளீட்டாக போச்சுன்னு அர்த்தம் சில இந்த மாதிரி ஹார்ட் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா சைட் ஆஃப் த செஸ்ட்டில் இருக்கும் சில டைம் ரிப் கேஜை ஃபீல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஹார்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க பிகாஸ் அங்கே இருக்க ஃபேட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற இந்த ரிப்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த நிப்பிள் கீழே இருக்கிற ஹார்ட் இஷ்யூஸ் வந்து சில டைம் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்அப்பியர் ஆகாட்டி ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது யூஸ்வலாக மசாஜ் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு இந்த ஹார்ட் இந்த செட்டில் ஆன செட் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹார்ட் மசாஜஸ் பண்ண சொல்லுவோம் கவர்மெண்ட் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம் இதுலேயும் உங்களுக்கு போகல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு சில இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் ஒரு சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் அந்த ஹார்ட்னஸ் வந்து கம்மியாயிரும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணியும் கம்மியாகலை அப்படின்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது ரொம்ப பெருசு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் அடிக்குவேட் அடி பார்த்தாவே தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சர்ஜரி பண்ணி திருப்பி அந்த ஸ்கார் டிஷ்யூ எடுப்போம் சில பேருக்கு அந்த ஸ்கார் டிஷ்யூ வெளியில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே மாதிரி உள்ளேயும் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்கார் டிஷ்யூ குறையாமல் இருந்துச்சு இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் அப்படின்னா அதை நம்ம திரும்பி எடுப்போம் உங்கள் கிளாண்டை நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருவோம் பயப்படாதீங்க இது மாதிரி வரதெல்லாமே யூஸ்வலாக ஸ்கார் டிஷ்யூஸ் தான் அந்த ஸ்கார் டிஷ்யூஸை இது மாதிரி சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தேவை இருக்கலாம் சில பேருக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அது டைம் இந்த ஸ்கார் டிஷ்யூ சர்ஜரி தேவையே இருக்காது ரொம்ப ரேராக சில பேருக்கு அதுவும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க ஒரு மைல்டர் வித்தியாசத்துக்கு ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா சில டைம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுவுமே இன்ஜெக்ஷனில் கரையாத இருந்த பட்சத்தில் தான் ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணி பண்ணணும் ஒன் சைட் கைனோகமிஷ் எப்படி சார் கரெக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு சைடுன்னு சொன்னாலும் யூஸ்வலாக இன்னொரு சைடும் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் நம்ம இந்த ஒரு சைடை கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த சைடு வந்து பெருசாக இருக்க மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவோம் அதனால் பெட்டர் ரெண்டு சைடையும் கரெக்ட் பண்ணுறது தான் பெட்டர் எக்ஸ்ட்ரீமாக ரேர் கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு கம்ப்ளீட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடு மட்டும் பிக்கராக இருக்கும் அந்த பிக்கராக இருக்கிற இதை பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து பியூர் கிளாண்டுலராக இருக்கும் நம்ம இந்த சிசர்ஸ்லாம் கட் பண்ணவே பண்ணாது ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைம் தான் ஆகும் உங்களுக்கு ரெண்டு சைட் பண்ணுற கைனோகமேஷிய அளவுக்கே டைம் ஆயிரும் நான் நார்மலாக ஒன் ஹவர்லேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் பண்ணுவேன் கைனோகமேஷிய சர்ஜரியை ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஒன் சைட் கைனோகமேஷிய பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிரும் ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எனக்கு சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க சார் பட் எனக்கு ஹாப்பியாக இல்லை சார் நான் இப்போ உடனே செகண்ட் சர்ஜரி பண்ணிக்கணும் சார் எப்போ பண்ணிக்கலாம் சார் இப்படி தான் கேட்பாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் நார்மலாக ஆறு மாதமாவது வெயிட் பண்ணும் செகண்ட் சர்ஜரி
அந்த நர்வ் குரோ ஆகி வரதுக்கு வந்து ஒரு மூணு டு நாலு மாதம் ஆகும் ஸ்கின் கம்ப்ளீட்டாக சென்சேஷன் வரதுக்கு பட் சர்ஜரிக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இருந்த சென்சேஷன் வந்து அந்த கிளாண்டோட சென்சேஷனும் கூட இருக்கும் கொஞ்சம் எரோட்டிக்காக ஒரு மாதிரி ஒரு செக்ஷுவல் ஸ்டிமுலையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த சென்சேஷன் அது வந்து சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் அந்த சென்சேஷன் உங்களுக்கு வராது நார்மலாக டச் அண்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சேஷன் இது மாதிரி சென்சேஷன்ஸ் வந்து அந்த ஏரியாவில் திரும்பி வரும் அது வர்றதுக்கு ஒரு மூணு டு நாலு மாதம் கூட ஆகும் இதை நீங்கள் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும் எனக்கு டெஃபினட்டாக இந்த சென்சேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் மற்ற சரௌண்டிங்ஸ் கிண்ட் இருக்க சென்சேஷனை விட இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் சார் ஸ்கின் டைட்னிங் மெடிக்கேஷன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லிடுறீங்க அந்த ஸ்கின் டைட்னிங் மெடிக்கேஷன் எனக்கு கம்பல்சரியாக தேவையா நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸ்கின் டைட்னிங் மெடிக்கேஷன் என்னென்னா அதில் கொலாஜன் பெப்டைட் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த கொலாஜன் பெப்டைட் ஸ்கின் டைட்டனிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்வலாக பீப்புள் ரொம்ப வெயிட் லாஸ் பண்ணிவிட்டு வரவங்க அவங்களுக்கு நிறைய அந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்பயே வந்து ஸ்கின் நல்லா டைட்டன் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் அவங்களுக்குலாம் கம்பல்சரியாக போடணும் கிரேட் த்ரீ அண்ட் கிரேட் ஃபோர் பெரிய சைஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கின் சுருங்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும் அவங்களுக்கு கம்பல்சரியாக போடணும் மற்றவங்களுக்கு அவ்வளோ கம்பல்சரி கிடையாது யூஸ்வலி கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ இருக்கவங்களாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா டென் டேஸ் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோர் டென் டேஸ் ப்ரையர் டு த சர்ஜரியை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர் ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நாங்கள் ப்ராடக்டை புஷ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லல எங்களோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நாங்கள் பார்த்தது வச்சு சொல்கிறோம் இது வந்து இந்த கொலாஜன் பெப்டைட் பவுடர்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிறது உங்களுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறப்ப நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சார் சர்ஜரி முடித்து என்னென்ன மருந்தெலாம் நான் சாப்பிட்ணும் சார் யூஸ்வலாக ஆன்டிபயாட்டிக் பெயின் கில்லர்ஸு அப்புறம் இந்த அல்சர் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சில மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நாள் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் சில ஸ்கின் டைட்னிங் மெடிக்கேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபவ் நாற்பத்தஞ்சு நாள் பக்கம் கொடுப்போம் விட்டமின் சி சில பேருக்கு ஹீலிங்காக எடுத்துக்க சொல்லுவோம் இதை தவிர வந்து வேறு எந்த மெடிக்கேஷனும் வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் சுகர் தைராய்டு அது மாதிரி வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மெடிக்கேஷன்லாம் டே ஒன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிடுவோம் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சார் எனக்கு ஒன்லி கிளாண்ட் தான் சார் இருக்குது லைப்போசக்ஷன் பண்ணாமல் பண்ண முடியுமா லைப்போசக்ஷனுக்கு வேணாம் சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க சி லைப்போசக்ஷன் பண்ணாமல் கிளாண்ட் எக்ஸிஷன் மட்டும் பண்ணால் அந்த இடத்துல குழி வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஈவன் கிரேட் ஒன்னாக இருந்தால் கூட ஸோ பெட்டர் லைப்போசக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கிளாண்ட் எக்ஸிஷன் பண்ணால் தான் ரிசல்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க சார் எனக்கு இது மட்டும் பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க கிளாண்ட் மட்டும் எக்ஸிஷன் பண்ணுங்கள் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இதனால் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா நாங்கள் எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறத எடுத்துக்கோங்க பிகாஸ் சில டைம் ரிசல்ட்ஸ் நல்லா வராது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு கிளாண்ட் எக்ஸிஷனோட சேர்த்து லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்க சொல்லிட்டோம் சில பேர் கேட்பாங்க சார் எனக்கு கிளாண்ட் எக்ஸிஷன் மட்டும் பண்ணால் சார்ஜஸ் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை சார் நீங்கள் எதுக்கு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இன்ஃபேக்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாமல் கிளாண்ட் எக்ஸிஷன் பண்ணால் ஆக்சுவலி எனக்கு சர்ஜரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கிளாண்ட் எக்ஸிஷன் மட்டும் பண்ண சொன்னீங்கன்னா எனக்கு சார்ஜஸ் அதிகமாக பண்ணணுன்னு தான் தோணும் ஏன்னா அதுதான் டிஃபிகல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய விஷயத்தை ஈஸி பண்ணி கொடுத்துரும் நம்ம கிளாண்ட் எக்ஸிஷன் விஷயத்தில் ஸோ அதனால் எப்பயுமே டாக்டர் சொல்கிறது அவங்க நல்லதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க அவங்க உங்களுக்கு சார்ஜ் எக்ஸஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அது தப்பான ஒரு ஆட்டிடியூட் எல்லா டாக்டரும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சர்ஜரினால் உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கோ லங்ஸுக்கோ டேமேஜ் ஆயிருமா சார் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் ஹார்ட் சர்ஜரியோ லங்ஸ் சர்ஜரியோ பண்ணணுன்னா அதை ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அதுக்கு நீங்கள் போராடணும் அந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணி பிரிப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ரிட்ராக்ட் பண்ணி உள்ள ரீச் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏன் அந்த சந்தேகம் வரும்னா எங்களோட வீடியோ பார்க்குறப்ப லைஃப் செக்ஷன் பிளைண்டாக ஒரு கேன்லா போட்டு உள்ள பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ உள்ள போயிடாதா அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் இந்த கேன்லா தான் ரொம்ப பிளண்ட் கேன்லா அது வந்து ஒன்லி இந்த ஃபேட் பிளைனில் தான் ஒர்க் ஆகும் டீப்பாக போகிறதுலாம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் அதனால் ஒரி பண்ணாத
அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேட் போட முடியும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சர்ஜரி ஆகும் இந்த சர்ஜரி தான் மைல்டான சிசியாக தேவைப்படும் கண்டிப்பாக அப்போ தான் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும்